quanto cibo può produrre una persona? Mm-hmm. Ah, perché yeah. tipo nel, 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 nel punto di vista dell'efficienza per una cultura di soia eh. sei tranquillo, eh? Esatto. No, non è già. Sì. Puoi fare un... Vabbè, eh, dici, no? dai, il grande, cioè il grosso trattore. Però un prato puoi valorizzare meglio, no? Ma c'è un'altra cosa. Soia, qua. Soia mi sembra che sia una di più... È vero che qua sono abbastanza argillosi. Je ne sais plus trop comment j'ai atterri là, en fait. Je crois qu'il y avait simplement des patates à ramasser. Alors, ben, j'ai ramassé les patates. Et puis ensuite, il y a eu du bois à couper. Alors, j'ai coupé du bois. Et puis après, il y a eu des vaches à nourrir. Alors, j'ai nourri les vaches. Et un beau jour, j'ai demandé, eh, « Dites, est-ce que je peux faire mon spectacle ici ?» Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à jouer dans les tables. Au début, parce qu'après, ça a changé, mais... Au début, l'idée, c'était de suivre l'Odyssée d'Homère comme fil rouge narratif, c'est-à-dire de raconter l'histoire d'un Ulysse qui retourne à sa terre natale, avec tout plein d'aventures, etc. Faire une sorte de, de lecture moderne du mythe grec à travers mes aventures à moi et m'inspirer de mes voyages. Sauf que, heureusement, les choses, elles se passent rarement comme on les prévoit, et il s'est avéré que ce n'était pas d'un retour à la terre natale qu'il s'agissait, mais bien d'un départ, d'un départ d'une terre rurale. Et c'est comme ça que ma patrie est une valise aînée. Alors, il m'a fait un campo que tu as. Campo de calcio, io. Non, le campo de calcio, je l'ai fait. Quel est le campo de calcio eh, football class. Eh? Sono una donna. Ma ah, quindi cosa faccio? Pomodorini? rain until now we had cold you had cold so that's why we have this we have this 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 we have this <laughs> the onion yeah. yeah and we have other in the car <laughs> other onions other onions in the car <laughs> You are like an onion ensemble, I guess, eh? Yes. 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 Outside onion ensemble. But I think inside is worse than outside. <laughs> It's colder inside. Is she looking for onions? <coughs> Potatoes. <coughs> for the meaning of life. <coughs> the same. You see, now you're sick, I guess, because you work outside. <coughs> That's it. You know that your team is quite sick because they have to stay all day outside. Sì, come prima.
the idea uh, until the boom boom. Yeah. Because I would like to see. And we go to you not too fast. No. No. No, ma infatti è funzionato come ho detto prima, non so perché stiamo adesso... Cioè, solo da ricordare questa idea. This is also very important how you do it. Yeah, okay. I think you don't do this. You do it? Yeah. yeah. Okay, so I put it... Mm. Sorry. <laughs> okay. I put it like this and I step back. Au fond, la question que soulève le spectacle, c'est de savoir qu'est-ce qu'on prend avec soi quand on s'en va. Qu'est-ce qu'on emmène Qu'est-ce qu'on laisse Quelles sont les traditions qu'on veut garder et celles, au contraire, dont on a envie de se débarrasser Je crois que ce sont des questions importantes parce que l'humanité est faite des petites valises de chacun. Et je crois que c'est important de savoir ce qu'on a en soi et ce qu'on peut ou ce qu'on a envie de transmettre ou bien ce qu'on rejette et pourquoi. Change, <laughs> change Now places. Now you have to decide. Okay. So, you do this. is that right? Mm -hmm. Okay. But now it was quite good, eh? Yeah, yeah, yeah. yeah. How did it feel? <laughs> How do you feel as a costume designer when your costume gets like after one rehearsal <laughs> already almost smashed as dirty as you would have worked in a barn I mean I mean that's what we are here for two dirty things I thought you were rehearsing no we never almost almost it's more about dirtying things yeah no go get it wow grazie oppure that's my gang this is my I gang see, I see I have the coffee the gifel My costume is already upside down, but they say it's great. They love it's dirty. Pour créer, je m'appuie toujours sur le réel. Il y a rien, rien qui sort de mon imagination sans que ce soit au moins un tout petit peu inspiré par quelque chose que j'ai vu ou que j'ai entendu. 
Et ensuite, oui, je développe, je transforme, j'invente, mais, mais d'abord, il me faut du concret. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de mettre dans le même tableau des choses diamétralement opposées. Je crois que c'est mon rôle de chercher le contraste. Et c'est un peu ce que raconte le spectacle à travers cette omniprésence de, de traditions qui grincent avec des pans de la modernité, des chants traditionnels et de la musique électronique, des costumes primitifs que vous humains, tout droit sortis de la forêt et une valise à roulettes en plastique qui rappelle l'aéroport. Ces images-là, elles font partie du même tableau et c'est d'ailleurs ces contrastes qui illustrent le mieux l'histoire. Celle d'une jeune femme qui quitte son village natal et ses traditions pour aller vers la ville. Et là aussi, ça, ça pose la question de savoir ce qui pousse la jeune femme à partir. Pourquoi elle décide de quitter ce dont elle est issue Est-ce que les traditions peuvent être à ce point lourdes à porter pour qu'on ait besoin de s'en défaire Et en même temps, c'est aussi ce qu'on glorifie les traditions c'est ce dont on, devront, on devient rapidement nostalgique une fois qu'on les a perdus. On veut les refaire vivre, mais comment C'est pour ça que le réel est important. Parce qu'il est un tremplin solide à l'invention. Et en s'inspirant du réel, on peut faire revivre beaucoup de choses. La musique du spectacle, par exemple, a été composée à partir d'enregistrements de vaches, de poules et de moutons du village. C'est eux, en fait, avec leur indifférence animale, qui nous ont donné l'inspiration. Tout est là. Il suffit d'avoir envie de regarder avec d'autres yeux. Oh my god, so good, so good, it's so good. <laughs> okay, the great thing, the nice thing is that you, it's half ridiculous when you turn and uh, gorgeous, you know, there is this stupid, <laughs> yeah, because you look like a chicken still, you know. <laughs> Trinity, help. <laughs> Trinity, help. There are cows. They are bucked. <laughs> the cows are bucked. Oh my god. Oh my god. I'm a genius. So wait, we have to do it. Some of the show is about cows. Yeah. Like in the end, you bring the cows into the church and say, it's all good, I'll leave. Uh, no, it's more like I will take you with me, even if I'm, if I go, if I move away. I will go with my cows. Like in my heart. The, why in the church? Because there's a nice acoustic. <laughs> And I always the dream to do a rock concert in the church. Yeah. Will it be a bit longer than now? No. That's pretty. Yeah.
Meat is essential just as theater. I need a theater that is like meat. Which has the courage to kill in order to give life. Meat is horror and beauty in the same plate. Theater is horror and beauty on the same stage. We forgot the value of theater because we started to eat salad with sunflower seed and tofu or sausages and plastic packaging. This is not meat. This is not meat. Where's the strength? Where is the blood? Where's the courage? When I talk about theater, I talk about eating the strength of the cow, the speed of, of the, the horse, cow. the grace of the, speed the deer. Of the horse, the grace of the deer. Friends, let's eat this theater. Who has the courage to be strong and simple. Like, like animals. animals. I want a theater that is able to hunt. Hunt for beauty. Hunt, hunt for beauty. Hunt for beauty. A theater that has the courage to be violent in order to make love. Meat is a violent and loving act at the same time. You grew the animal, you caress it, love it, and then you kill it. This is the other I stand for. Love, life and death in every plate, in every stage. Okay.